Ah bonjour les amis, bonjour à tous Ah bah enfin les amis, mon dieu c'est boueux Ah là là, on peut travailler quand même un petit peu Je vous dis pas, c'est pas facile hein J'espère en mettre un coup ce week-end euh, en continuant mes parcelles là où il y avait mes euh, courges et courgettes. Là, hein. là c'est le secteur à tomates. Et là, c'est le secteur où il y avait des haricots verts. Il n'y a pas eu que des haricots verts d'ailleurs. Hein. Mais il y a eu autre chose. Il y a eu des salades ici aussi. Mais je vais quand même amender un petit peu. Alors les amis, nous voici mi-novembre. Hein, mi-novembre. Et euh, bon, on peut quand même s'adonner, malgré que c'est très humide, à travailler un petit peu dans le jardin, tranquillement. On a tout pour le mois de novembre, on a tout le temps le mois de novembre, le mois de décembre, pour pouvoir amender avec du bon, avec fumier et compost, pour dire de relancer notre jardin. Voilà, parce que je vous dis à chaque fois, mais je vous répète à chaque fois les amis, ce que vous allez mettre dans votre jardin cet hiver, c'est tout ce qui va vous rapporter pour euh, le printemps, été, automne prochain. Voilà, on recharge le jardin en, on ne va pas dire en énergie, mais en énergie euh, plutôt pour les plantes, c'est-à-dire surtout en compost et euh, un petit peu de fumier. Fumier n'est pas obligatoire. Hein. Voilà, il y a des parcelles que je vais... Euh, apporter un peu plus, pourquoi Parce que la parcelle où il y avait les, les pommes de terre et la parcelle où il y avait les, les, euh, les potimarrons est un peu faible les amis, donc il faut redonner un peu de vigueur, voilà, un peu de vigueur les amis, voilà, alors, alors là, vous voyez, ici c'est du compost, mais le problème, c'est qu'il est super humide. Hein. Il est super humide, il est pâteux. Bah, forcément, il n'arrête pas de pleuvoir, hein, les amis. Hein. Il n'arrête pas de pleuvoir. Et puis, je vous dis pas, on va se casser la figure. Les amis, regardez ça, c'est tout du fumier de vache. C'est pas mal. Alors, les amis, avec cette quantité de pluie qui est tombée, bah, pas question de travailler la terre. Hein. Pas question de travailler la terre. Voilà. Alors les amis, là je vais pas quand même en mettre de trop. Je vais quand même pas en mettre de trop parce que j'avais déjà mis euh, bah une brouette de fumier de cheval. Donc je ne vais pas trop mettre de compost vu qu'on a déjà nourri euh, quand même très très bien. Hein. Alors les amis, et je voudrais vous faire voir encore un truc que je vais commencer à faire les amis. Alors les amis, on va commencer aussi à travailler un petit peu dans la serre. Voilà, récupérer les quelques dernières petites tomates. Voilà. Parce que, alors les amis, je vais vous dire, on pourrait les laisser un peu plus longtemps. Mais euh, vous savez, euh, et je vais vous dire, les tomates maintenant, c'est comme si c'était un frigo. Quasiment un frigo. C'est-à-dire, euh, bah, elles ne poussent plus du tout, il hein, n'y a plus rien qui pousse. Donc vous les tirez. Allez, hop, je vais secouer, je vais sort. allez, voilà, et tout ça les amis, bon ça, on fera une soupe à la tomate, les amis, voilà, hop, et là, allez, voilà, voilà, je tire le tout, et vous avez vu les amis, je, je garde les ficelles, hein. ah ouais, je garde les ficelles, alors les ficelles, vous voyez, hop, je fais ça, je les accroche en hauteur, voilà, et l'année prochaine, je vais réutiliser les ficelles, voilà, et n'oubliez pas, il va falloir amender, voilà, je vais faire un mont les amis, parce que je vais faire un mont, de compost à côté du fumier de cheval parce que hey, j'ai encore euh, 
Encore une dizaine de pieds de tomates à retirer. Hein. Allez, les amis, voilà. Donc là, pour l'instant, on ne fait qu'un mont. Voilà. Alors, super important d'apporter, lui, lui, il pendouille un peu et il m'embête. Alors, super important d'apporter aussi dans votre serre de la bonne nourriture, c'est-à-dire compost. Ah, puis j'ai tendance à mettre un peu de fumier chaque année, en effet, c'est vrai. Parce que ici, comme je vous dis, chaque année, je fais mes tomates. Et donc, les tomates, elles pompent de l'énergie. Voilà, et toujours, les tomates sont toujours au même endroit. C'est pour ça que à chaque, à chaque mètre, eh ben, j'ai tendance à changer ma terre. C'est-à-dire, je creuse, vous voyez, je creuse tout simplement. Voilà, je creuse tout simplement à l'endroit où il y a eu mon pied de tomate. Et je changerai ma terre. Ça ne sera plus la même terre. La terre sera changée. La terre sera renouvelée, les amis. Hein. Ça, c'est important. Hein. Surtout quand vous faites, normalement, la rotation des légumes, on ne met jamais le même légume au même endroit. Hein, voilà, donc il faut, il faut changer sa terre. Vous allez gagner en rendement, hein, parce que toujours les tomates au même endroit, bah forcément, vous allez, même si vous mettez du fumier, même si vous mettez du compost, vous allez quand même épuiser, parce qu'il y a quand même des minéraux que la tomate, elle, 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 elle absorbe. Et en plus, les légumes secrètent un certain, je sais pas, une certaine enzyme, un truc comme ça, qui se retrouve dans la terre. Et année après année, c'est-à-dire au bout de quasiment euh, 4-5 ans, et eh bien toujours au même endroit, vous allez avoir trop d'enzymes de, de, de ce légume. Et donc, euh, eh ben, votre pied de tomate poussera de moins en moins bien. Donc il faut renouveler la terre, les amis. Voilà, bon, moi je vais finir de rentrer ma boîte de compost. Bon, il en faudra pas qu'une, hein. Et les amis, il en faudra pas mal. Et tout ça, je vais tout composter, les amis. Ah ouais, je vais tout composter. Bon, les amis, je vous envoie beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite. Ah ouais, je vais aller me sélectionner un bon chou de Chine. Un bon chou de chine pour ce soir à manger avec je vais me faire un sauté de porc au chou de chine je sais pas si ça va être bon les amis ah ouais ouais c'est la première fois que je fais du chou de chine eh ben écoutez euh, je sais pas si c'est je vais me régaler je vais faire revenir ma viande ma viande avec euh, des oignons paille des vertus des oignons et je vais ajouter mon chou de chine coupé finement. Mais il faudra peut-être euh, les bouillanter. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je vais essayer de regarder si j'ai une bonne recette. Voilà, bon, bah, je vais essayer cette, euh, cette cuisine euh, sympathique. Je vous dis à bientôt, les amis. Allez, bye bye. Bye bye. Et n'oubliez pas, charger fumier de cheval et compost, les amis. À bientôt.